নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের জন্ম বার্ষিকী পালন করা বেদাত হওয়ার সাথে সাথে এতে এত অতিরঞ্জন হয় বাড়াবাড়ি হয় যে বড় বড় শির পর্যন্ত হয় বড় বড় শির কি নাত শরীফ পড়ে কি বলে আমাদের সে লোকেরা নাত মানে বুঝেন নাত শরীফ মানে কি সাধারণ গজল নয় নবী সাল্লাহ ইসলামের গণগান প্রশংসা বিশিষ্ট কি গজল জি হ্যাঁ হ্যাঁ কবিতা ইসলামিক গান আম সাধারণ গান না নবীর নবীর গুণাগুণ যাতে বর্ণনা করা হয়েছে গুণ বর্ণনা করতে করতে আল্লাহর গুণগুলি নবীকে দিয়ে দেয় দে এইরকম বড় শির করে অথচ নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম কঠোরভাবে সতর্ক সাবধান করেছে সাহাবাই কেরামদেরকে উম্মতকে যে আমার ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না পূর্বের লোকেরা বাড়াবাড়ির কারণে ধ্বংস হয়েছে লা তুতরুনি টি হাদিস হয়েছে সেই মুসলিমে আমার সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করিও না কাম আত্রা তিন নাসারা ঈসা না মারিয়াম যেমন খ্রিস্টানরা মারিয়াম পুত্র ঈসা সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে কি করে কি বাড়াবাড়ি করেছে হ্যাঁ কি বাড়াবাড়ি করেছে ঈসা আলী সাল আল্লাহর বান্দা ছিলেন আর রাসুল ছিলেন বান্দাকে কি করে দিল হ্যাঁ ছেলে বানিয়ে দিল হ্যাঁ জি সান অফ গড বানিয়ে দিল ছেলে অফ গডকে গোলামকে কি বানিয়ে দিল সান অফ গড আল্লাহর পুত্র বানিয়ে দিল আল্লাহর সন্তান বানিয়ে দিল ফাইন নামা আনা আবদুন আমি হচ্ছে একজন গোলাম আল্লাহর সুতরাং ফাকুলু তোমরা কি বলবে মোহাম্মদুন আবদুল্লাহ ওয়া রাসুল হু আসাদ আল্লাহ এলাহ ইল্লাহ ও আসাদ আন্না মোহাম্মদান আবদুহ ওয়া রাসুল বাড়াবাড়ি করিও না আর নবী করিম সাল্লামের সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে এদের শের শায়রিতে এমন কথা আছে নবীর দরবারে গেলে কেউ খালি হাতে ফিরে আসে না নাচেও পাওয়া যায় এই জন্য মদিনায় এসে নবীর কাছে দরখাস্ত করে নবীর কাছে দরখাস্ত করে এক এক হুজুর আসছে বিদাতি হুজুর আর আসার পরে নবীকে বলছে আর রাসুল আল্লাহ মক্কা থেকে খুব ক্ষুধার্ত হয়ে এসছি আর খুব ক্ষুধার্ত আছি আর কোথায় যাব কি খাবো আপনার মেহমান হয়েছে এখন কি খাওয়াবেন না খাওয়াবেন আপনি বুঝেন এই বলে মসজিদ নবীতে ঘুমিয়ে গেল যেমন ঘুমিয়ে গেল তখন নবী সাল্লাম রুটি নিয়ে চলে আসলেন এ বিশাল আফগানি রুটি নিয়ে চলে আসেন বলছেন যে ওই ঘুমের অবস্থায় অর্ধেক রুটি খাওয়া হয়েছে তারপরে ঘুম ভেঙে গেছে তো যদি স্বপ্ন হয় এরকম হতে পারে স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্ন ঘুম ভাঙার সাথে সাথে রুটিও কি হয়ে যাবে হারিয়ে যাবে না এর রুটি হারায়নি কারণ নবী যে রুটি দিতে এসছেন আর নবীর কাছে যে চেয়েছে সুতরাং বলছে যে আধখান রুটি তো আমি ঘুমের অবস্থায় খেয়েছি আর বাকি রুটি হ্যাঁ জাগনে কে বাদ মাইনে খাই জি জাগ্রত অবস্থায় অর্ধেক রুটি বাকি রুটি হাথি মেহে বাকি রুটি জেগে গেছে তারপরে হাতে ধরা আছে এই শিরকি কিচ্ছা কাহিনী কোন কিতাবে আছে জান বেরলবিদের কিতাবে নয় রেজবিদের কিতাবে নয় কবর মাজার পূজারীদের কিতাবে নয় বরং যারা মাজারের বিরুদ্ধেও বলে আবার মাজার ইন্ডারের যেতেও বলে যে নবীর মাজারে রুটি পাওয়া যায় যেও ওখানে কথা বোঝা গেছে কিতাবের নাম জানা আছে জানা আছে কি নাম ফাজাইল আমলে আছে ফাজাইল আমলে একেবারে জাগ্রত রুটি পাওয়া যায় এখন এই কিচ্ছা পড়ে মোদি নাই রুটি চাইবেন না আপনি কেন হোটেলে বিল দিতে যাবে রুজবো খারির ইয়ার রাসুল আল্লাহ আপনার মেহমান হয়েছি এখন কি খাওয়াবেন আপনি বুঝেন ফাহাম খাওয়াবেন না আপনি বিরিয়ানি খাওয়াবেন না বাংলাদেশি হোটেলের খাওয়াবেন আপনি বুঝেন তাই না শিরকের দাওয়াত না ইনডাইরেক্ট চোরা রাস্তায় গুলি শিরকের চোরা রাস্তা জি আল্লাহ যেন হেদায়ত দান করেন এদেরকে এবং এই সব কিতাব থেকে মুসলিম জাতিকে যেন মুক্ত হর তফিক দান করেন যে এই কিতাবগুলি অনেক মানুষকে ধ্বংস করেছে এছাড়া এতে নারী পুরুষ একাকার হয়ে যায় এই মিলাদুন নবীন নামে নারী পুরুষ একাকার ঢোল ঢাক আর কত রকমের যে হারাম নাজায়জ কাজ হয়ে থাকে সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন কোরআন সন্নার দিকে ফিরে আসুন দলিল প্রমাণের দিকে ফিরে আসুন তৌহিদকে আঁকড়ে ধরুন নবীর আদর্শকে সন্নাকে আঁকড়ে ধরুন লাকাদ কানাল্লা কমফি রসুল উল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা নিঃসন্দেহ তোমাদের জন্য রসুল উল্লাহ সাসানের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ আর বিনা দলিলে কোনো কাজ করবেন না যাতে করে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় আল্লাহ যেন আমাদেরকে হক বোঝার তৌফিক দান করেন এবং হক মোতাবেক আমল করার তৌফিক দান করেন রব্বানা আতে নাফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাত হাসানা ওয়াকিন আজাবান্নার রব্বানা জলম নান ফুসানা ওয়াইলম তমফিল্লানা ওতর হামনা সালামুন আলমুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমি